真的是太可怕了，真的是太可怕了啊！昨天我同学给我打电话说，他遇到了一个新型的一个骗局，这个骗局呢，恐怕是十个人碰到十个人都会上当受骗。我听他讲完之后呢，我感觉如果是我遇到呀，我这个年轻人呢也是幸免不了的。所以说今天咱们就赶紧做个视频分享给大家，大家呢一定要引以为戒，一定要提高警惕。家里有老人的、有朋友的，一定要转发给他们，让他们提前的给看一看啊。那事情的经过是这样子的啊，骗子就是用这种手法来骗人的，就是某一天手机会突然收到一个陌生的转账啊，转账的金额呢，有的时候是一万、两万或者是五万、八万这样不等的一个金额，总之呢就是一个大笔的转账，还没有等你反应过来，你马上就会收到一个电话。电话那头呢，骗子呢非常诚恳的给你道歉啊，说自己转错账了，希望呢你能够把钱还给他，自己这个钱有急用，家里老人生病了或者是什么呢？总之，反正是遇见各种大事了啊。当你还没有听明白、没有反应过来的时候，还在犹豫的时候呢，你发现呢，你的账户真的是多出了一笔钱啊。你犹豫的时间一长呢，这个骗子呢就马上会态度马上就转变了，马上就开始威胁你啊，说你如果不把钱还给他，不把钱打给他的话，他就会报警找警察抓你，或者是呢，他知道你的信息，知道你的家庭住址啊，也会去找你，会去堵你或者是什么了，反正就是各种威胁的话，让你感到害怕。如果这个时候呢，你经不起骗子的一个恐吓或者是吓唬呢，然后把钱给骗子打过去或者转过去，你就彻底上当受骗，彻底受到损失了。其实呢，这笔转账呢，并不是骗子转给你的，而是呢，他们通过某些非法的途径，然后获得了你的个人的信息，然后在贷款平台上贷了款啊，贷了款之后呢，这笔款其实是贷款平台打给你的。当你听信他们的一些误导的话语之后呢，把这笔款打给他们之后呢，接下来受损失的就是你自己的，因为呢，贷款的信息是用你的，你的相当于是你跟贷款平台贷了几万块钱，然后呢，贷款平台呢就会各种电话。各种短信，然后催你去还债、去还钱，相当于是你彻彻底底呢，成为了一个贷款平台的一个负债方。所以说呢，我们如果接到这种电话，如果遇到这种骗局啊，大家千万不要心存侥幸的一个心理，一定要第一时间呢打电话报警啊！大家要一定要明白，我们是斗不过骗子的，他们是专业型骗子，他们的套路非常的深，真的是非常的深啊！像我们年轻人警惕性高一点还好，像那家里的老人或者是上了年纪的，他们这种警惕心理比较低的，我感觉也分分钟都会给骗子骗走几万块钱，有可能自己一辈子积蓄或者自己的养老钱马上就没有了啊！在这里呢，我也提醒大家，大家如果是有条件的话，也帮家里的老人下一个国家反诈中心 A P P， 也给自己下一个反诈中心 A P P 啊。遇到遇到此类的事情啊，能够提醒自己，能够让自己警惕。给大家分享这个骗局啊，并不是发生在我身上，而是确确实实的发生在身边有的朋友的身上啊。大家遇到这种事情啊，一定要及时的一个报警，将这种骗子呢绳之以法，还我们社会呢一个朗朗乾坤。这最后呢，还是要提醒了一下大家，大家千万不要嫌我啰嗦啊，真的是要提醒一下大家，一定要捂紧自己的口袋，捂紧自己家人的口袋啊！真的是我们辛辛苦苦现在赚钱多不容易，不要让自己的鲜血汗钱呢一朝就灰飞烟灭了啊！